chama cha watu wenye albino wilaya misungwe mkoani Mwanza kimeiomba serikali wadau na taasisi za kiraia na mashirika kuwashirikisha katika nafasi za ajira kwani nao wana haki kama watu wengine taarifa yake Elisha Ndalo inasoma studio Akiongea na Star TV mwenyekiti wa chama hicho Charlie Saguja amewaomba wadau wa maendeleo kuangalia kwa jicho la kipekee watu hawa ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa utoaji elimu, afya na ajira kulingana na sifa za taaluma zao. Kiangalau wapo kipayo mbele watu wenye robino, wenye sifa. Isiwe kwamba kwa kikagezo kwa kwa, kwa, kwa yeye ni mwenye robino, lakini na sifa zile za kuwajia kwa watu wengine. Waajiriwa na wao na waajiri waajiri wajisikie kwamba kwamba naye amesoma kweli. Aidha wameipongeza serikali kwa kuimarisha ulinzi na usalama wa watu wenye ualbino na kuwaondolea hofu ya mauaji yaliyokuwa yakifanywa na watu wenye tamaa za mali kwa imani potofu. Kwa hiyo sasa hivi tunajibunia kwamba usalama. Kwa kifupi chake usalama. Ni wa kutosha ambao unazidi kuimarishwa kupitia wadau na serikali ya awamu ya tano kwa ujumla kwa upande wao mwenyekiti wa chama cha wenye ulemavu wilaya ya Misungwi na mwalimu wa elimu maalum kutoka shule jumuishi ya msingi mitindo wanabainisha hali ya sasa na uelewa wa jamii kwa sehemu fulani changamoto hizi zimeendelea kutatuliwa tofauti na hapo nyuma ilivyokuwa tukiangalia swala la 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 la, la mauaji e, kwa kiasi fulani limepungua sana kwa tunashukuru pia serikali kwa kuimarisha ulinzi na usalama. Tunataka kuambia kwamba watu wenye albino wapo duniani kote. Wapo sehemu zote za dunia. Na ni watu kama wengine japokuwa tunatofautiana fulani na nini lakini sisi ni wale wale. Kila mwaka maadhimisho ya siku ya kimataifa ya watu wenye albino duniani huadhimishwa kwa lengo la kukuza uelewa kuhusu masuala mbalimbali yanayowakabili watu hao ambapo mwaka huu yamebeba kauli mbiu ya haki sawa kwa wote boresha elimu afya na ajira kwa watu wenye albino